Hello friends, welcome to our channel LA Sisters. In this video, it is very interesting and very useful video. What is the video? Actually, we have a house shifting tips. We will share 20 important tips in this video. So, we will see the tips in this video. So, we will see the tips in this video. We will see the tips in this video. So, the first tip is plan and make playlist. That is why we have to change the change in the first time. We have to make a playlist in the first time. That is why gas bell, paper bell, electricity bell. We have to pay for it. We have to pay for it. We have to follow 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 it. So, we have to follow it. 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 अंदर सोसाइटी बिल अधे मरी गैस सिलेंडर ये पे में अंदर शिफ्ट पन अमोदो ओर फुल सिलेंडर ना मकाई ले इरुंद दे अपनी ना अंदर इंगे शिफ्ट पन इटर हमी डटा एड्रेस चेंज पन अमोडी ले अपनी ना अंदर ना मक गैस गाली आच ना कोड़ा सो अंदर गैस वेच्ची ओर वन वन आ टू वीक्स कुछ ओवर टमुडियो सो अंदर माधुरी वंदे � इधर वंदे ना प्रिंटेड इधर ला ना रेडी पनीर क्या है, सो आधे वेच्चू कोड़ा उंगल को यूज़फुल आ रखो, सो आधे पाते के ना कोड़ा निंगो एक लिस्ट रेडी पन्दर तक इजी आ रखो, सो इन द माध्यम सोसाइटी बिल आधे कपरमा अंगर करे उंगल टा ना मैं इनफॉर्म पनीटे ना मकाला मिनो अपनी ना वंदे फर्दरा वंदे ना अपडिंग रहा मालूम नोट पने क्ला, सो वांगर एंड आउट टिप एन एंड पाकला, सेकेंड वंदे पर्च बिफोर मूविंग आदाद दे नमों दे पोशिप पना पोरो अपडिंग तेरे जिधन आ फर्स्ट इमीडिएट वेल है ये ला आइटम्स ही हों कुछ नल्ला नमों से क्रिकेट पने टे नमक तेव ये ले रो मनाला नमों यूज़ है पना दा आइटम्स अपडिंग post online ads to sell in advance அதாது என்ன அப்படினா வந்து நம்ம வந்து இப்போம் எதாது ஒரு furniture இல்லனா EAC எதாது உன்ன வந்து நம்ம சேல் பண்ணப் போரும் இது நம்ம shift பண்ணி தொக்கிற்கு போருதில்லா அப்படினா வந்து first அது வந்து 15-20 days before away நம்ம வந்து add போட்டுடும் அப்படினா வந்து டக்கன அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு pricingல கடைக்கும் so next tip ni apa dia pati? Kena, anda rombo rombo important tip yang ini. Actually pack asal anda choose pandra tu. Nalal search pandang, ada mari friends, elar kita suggestions kelang. Yenak anda shifting ke use pandang pack asal anda rombo rombo orang gelak bitter experience kurutang. Ada orang packing elar nalal pandang, but engkau ada fridge stabilizer wadat stang. So anda mesti kunci pohru mah illa ama pandang. Ada mari kitchen lantai shift pandang bodo. Yang orang mula pergi, elal cindi, elal me waste apa cah. Ada mari orang oil elal anda mata mata open sultang. Since Nah, kalau local lepak kat leh shift pernah, nala perwal leh. Ibu anda distance ah, mati tu borang orang kelam anda ada evlo customer argo. So, anda madri anda nala reliable pack kasa. Ini prior awe, anda rendu mon pack kasa, wheat aga kup ter, nala bor, ya mangga evlo charge pandrang. Abdiing ramah madri yang kiri te, inor or few bucks selah manalo perwal leh abdiing sulite nala pack kasa move asa choose pernah. So, anda madri pandrang, nana makku easy argo, move move ah, bodo nana kende vidu mana bitter experience me kadekade. Actually, nana friend dah suggest pernah, but awa Anggal kau tu satisfying aja rendah ruke, but enggal kau tu romba disappointing aja rendah ruke. So, anda next tip apa kau? Tip nama five anda pati kena anda. Ada tu personal items, semuanya kami nama pack pandra tu best. Ina sula na, ipun amlo da makeup items, adu kaprama anda romba mukia mana sila personal la nama use pandu olia. So, anda madre items la nama pack pandu. Ipun anda inno da kids or kids ek anda nariye jewelleries la macchun dina anda pasi, anda madre nariye macchun dina. So, anda la anda pack as move as depend pandi pandu omdi na, anda romba romba tough orang. Ina pandu orang na full la anda mess up pandi apa Apre, adakah itu orang? Ada tulah, anda orang ting sirik. Naa, adik ini memang pat segeri kita lapan matang. Gada gada na alli orang bag itu kita foto angga. Apre kono dengan yang kita doang. So, adik na pakai sama movers pandra. So, ina madri nama hanging selar kelia, nama jewellery ini. Ina ina orang kitsu orang. So, ini mandi na ina mari hang kerana dah hang paniu bercerpa. So, ina item venom, adik mati itu kelan detangle agadi, enggih missa agadi. 
ஸோ சாரி டேங்கிள்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ சிக்க இல்லாமல் இருக்கும்ன்றதுனால வந்து இந்த டீ டேங்கிளிங் பிரச்சனைலாம் இல்லாமல் இருக்கும்ல ஸோ அதனால தான் இந்த மாதிரி வந்து தொங்கு போட்டிருக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரி தனியாக எடுத்துட்டு இதில் வந்து தேவையில்லாதலாம் நான் அங்கேயே வந்து வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு வேணுங்கிறது என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா அதாவது ரொம்ப எக்ஸ்க்ளூசிவாக இருக்கிற சில ஐட்டம்ஸை மட்டும் நல்லா கிளிங் ரேப் இருக்கு இல்லையா நம்மளோட இந்த ரேப் கிளிங் ரேப் வச்சு அதை வந்து பேக் பண்ணியாச்சு அதாவது சிங்கிள் சிங்கிள் ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இப்போ ஸ்டோன் ஒர்க் அது மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் மட்டும் இந்த மாதிரி பண்ணியாச்சு இதுலேயே வந்து பர்ஃப்யூம் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே இந்த மாதிரி பண்ணோம் அப்படின்னா பர்ஃப்யூம் பாட்டில்ஸ் வாட்சஸ் ஸோ இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நம்ம ரேப் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு மிஸ் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்புகள் ரொம்ப கம்மி அந்த மாதிரி அந்த வாட்சில் இருக்க கிளாஸ் எல்லாம் நமக்கு பிரேக் ஆகி ஜாகாமல் இந்த டயல்லாம் ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நான் வந்து கிளிங் ரேப்பில் ரேப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி நார்மல் பாசி மாதிரி இருக்கிறதுலாம் என்ன பண்ணிட்டேன்னா நம்ம பாவாடை நாடாக இருக்கும் பார்த்தீங்களா ஸோ அதில் வந்து மேலே அப்படியே டைப் பண்ணிட்டேன் ஸோ இஃப் சப்போஸ் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிட்டோன்னா என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற மாதிரி பயப்பட வேண்டாம் ஸோ இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் அப்படியே பத்திரமா வச்சு இங்கே எங் இங்கே இங்கே வந்து இந்த பேங்கிள் ஹோல்டர்லாம் ஒன்றும் செப்பரேட்டாக கிடையாது ஸோ செப்பரேட் செப்பரேட்டாக ஒரு ஒரு செட் பேங்கிலையும் இந்த மாதிரி நான் டைப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ தட் அந்த செட்டு அப்படியே பே அந்த இது தொலைஞ்சு போகும் இருக்குன்றதுனால ஸோ இந்த மாதிரி கட் பண்ணிட்டோம்னா கூட என்ன ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசிக்க வேண்டாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு காட்டன் பாக்ஸில் வச்சு நல்லா டைட்டாக பேக் பண்ணி வச்சுட்டோம்னா அவங்க மொத்தமாக ஒரு பெரிய பாக்ஸில் இறக்கி கட்டிட்டு வரும்போது நமக்கு பெருசாக பிரச்சனை ஆகாது நான் இதெல்லாம் வந்து டூ த்ரீ வீக்ஸ் அப்புறமா தான் நான் இதை எடுத்து நான் செக்ரிகேட் பண்ணவே செஞ்சேன் அலோ அரௌண்டு த்ரீ வீக்ஸ் ஒன் மந்த் கிட்ட ஆகிடுச்சு ஸோ அதே மாதிரி கிளாத்ஸுமே நல்லா வந்து நம்ம வேண்டாதெல்லாம் நம்ம இது பண்ணிட்டு போர்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு டிஸ்கார்ட் பண்ணிவிட்டு எது தேவையோ அதை வந்து நம்ம மடித்து வச்சுட்டோம்னா அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா அப்படியே அந்த பாக்ஸ் உள்ள இந்த இதோட இந்த ஆர்கனைசரே ஆர்கனைசரோடையே இறக்கிட்டாங்க எனக்கு என்ன ஆச்சுன்னா திருப்பி வந்து இங்கே செக்ரிகேட் பண்ணும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து கொஞ்சம் நம்ம திருப்பி அடுக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஆர்கனைசிங் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிற வீடியோ வேணும்னாலும் சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம சேனலில் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி ஹேங்கர்ஸில் நம்மளோட ட்ரெஸ்ஸஸ் எல்லாம் ஹேங் பண்ணியிருந்தோம்னா ஹேங்கர்ஸ் ஓடையே எடுத்து வச்சுருங்க ஸோ ஹேங்கர்ஸை திருப்பி தனியாக ஒன்று பேக் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி தேவை கிடையாது இது இந்த இதை வைக்கிறதுனால என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹேங்கர்ஸோட அப்படியே எதுவுமே ப்ராப்ளம் ஆகாமல் இருக்குமா ஸோ இங்கே வந்து திருப்பி நம்ம வந்து ரீ அன்பேக்கிங் பண்ணும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா வந்து அதில் இருந்து அந்த ஹேங்கர்ஸோட எடுத்து மாட்டிடலாம் ஸோ நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி பர்சனல் ஐட்டம்னு சொல்கிறதுல வந்து இந்த சின்ன சின்ன தோடு இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கண்டிப்பாக ஒரு பாக்ஸ் உள்ளே போட்டு நல்லா வந்து நம்ம பேக் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க வரும்போது இது எல்லாமே மொத்தமாக ஒரே காட்டன் பாக்ஸில் இறக்கிட்டாங்கன்னா நம்மளுக்கும் அது மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி லோஷன்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருப்போம் இல்லையா ஸோ அதிகமே இந்த கிளிங் ரேப் மூலயமா அந்த மேலே இருக்கிற டாப்பை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா நம்மளுக்கு அதில் லீக்கேஜ் ப்ராப்ளம் எதுவுமே இருக்காது ஃபுல்லாகவுமே சுற்றி வச்சிடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் மாய்ச்சரைசர் இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றுத்தையுமே நம்ம பார்த்து பார்த்து பேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து எது எது எந்தெந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டண்ட் எது எந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுலாம் தெரியாது ஸோ வந்தவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கடகடன்னு எடுத்து வச்சோம் அப்படியே கடகடன்னு எடுத்து தூக்கி அள்ளி தூக்கி போட்டு இங்கே கொண்டு வந்து அப்படியே இறக்கி வச்சுருவாங்க அவ்வளோதான் ஸோ அதே மாதிரி நம்மளோட நம்மளோட ஃபேஸ் க்ரீம் அதே மாதிரி ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லி நம்மளோட காம்பேக்ட் பவுடர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி செப்பரேட் பவுச்சில் பேக் பண்ணி முடிஞ்சால் ஹேண்ட் லக்கேஜ்லேயே பேக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா என்னோடது வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு நான் வந்து கரெக்டாக பேக் பண்ணி வச்சுருந்துமே அது வந்து கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிடுச்சு ஸோ அதனால் வந்து இந்த மாதிரி பவுச்சர்ஸை வந்து செப்பரேட்டாக நம்ம வச்சுட்டோம் இதெல்லாம் தான் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக பர்சனல் திங்ஸ்ன்னு சொல்கிறது இதெல்லாம் சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் தான் பட் ஸ்டில் இதெல்லாம் தான் அது கொஞ்சம் டேமேஜ் ஆகிறதுக்கும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆகிறதுக்கும் நம்ம கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அது வந்து அந்த காம்
ஆக்சுவலி லோக்கலில் ஷிஃப்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல வெளியூருக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒரு ஒரு செட்டு கிளாத்ஸ் வந்து தனியாக நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பேக்கில் வச்சுக்கிட்டோன்னா ஈஸி ஸோ கிட்ஸ் எல்லாம் கேரி பண்ணி போகிறவங்க வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு மேட் ரப்பர் ஷீட்டு ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் அப்புறம் குழந்தைங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் ஒரு டூ த்ரீ ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து செப்பரேட்டாக இம்பார்ட்டன்ட்லி ஒரு ஹேண்ட் டவல் ஒரு டவல் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமாக இது தேவைப்படும் ஸோ அவங்களோட ட்ரெஸ்ஸஸ் ஸ்பேருக்கு எப்பயுமே ஒரு ரெண்டு ட்ரெஸ்ஸு தனியாக பேக் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம லோக்கல் ட்ராவலிங் அப்படின்னா வந்து டக்குன்னு ஒன் டேயில் நமக்கு டெலிவரி ஆகிடும் அப்படி இருந்தாலும் கூட அன்பேக் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகும் இல்லையா நம்ம வந்து அன்றைக்கி தான் வந்துருப்போம் கொஞ்சம் டயர்ட் ஆகும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ இப்போது லோக்கல் ட்ராவல் இல்லாமல் கொஞ்சம் பக்கத்து ஊர் அந்த மாதிரி போகிறோன்னா ரொம்ப ரொம்ப டீடியஸாக இருக்கும் ஸோ அந்த டைமில் வந்து இதெல்லாம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு ரெண்டு ஏர் பில்லும் ஸோ நம்ம போயிட்ட உடனே அது வரத்துக்கு டிலே ஆச்சுன்னா கூட நம்மள்கிட்ட ஒரு ஸ்பேர் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு பெட்ஷீட் ஸோ அதுவுமே வச்சுக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட்லி குழந்தைங்க கொண்டு போகிறவங்க கண்டிப்பாகவே வந்து பெட்ஷீட்ஸு ஏதாவது ஒரு அந்த என்னது சம் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போனோம்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி டாய்லெட்ரி செட்டும் ஒரு 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 சின்ன சின்ன இது மட்டும் ஒரு சின்ன பேஸ்ட்டு சின்ன கோகோனட் ஆயில் கோகோனட் ஆயில் வந்து என்ன எமர்ஜென்சிக்கு வேணாலும் யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி ப்ரஷ்ஷு எல்லாமே ஒரு செட்டு நம்ம கையில் இருந்ததுன்னா இந்த ஒரு பேக் இருந்ததுன்னா அட்லீஸ்ட் வந்து ஒரு டூ டேஸ் நம்ம தள்ளலாம் ஸோ வாங்க நெக்ஸ்ட் டிப் வந்து கேரி எக்ஸ்பென்சிவ் அண்ட் ஹேண்ட் லக்கேஜ் அதாவது நம்மளோட ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாக்குமெண்ட்ஸ் அதாவது பேங்க் டாக்குமெண்ட்ஸ் அதே மாதிரி வீட்டு டாக்குமெண்ட்ஸ் அப்புறமா வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஜுவல்லரிஸ் ரொம்ப வேல்யூபிள் ஐட்டம்ஸ்லாம் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இது எதையுமே பேக்கஸ் அண்ட் மூவர்ஸில் அநேகமாக வைக்கிறது ரொம்ப மேக்ஸிமம் வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது ஸோ அவங்க எதுவும் பண்ணுறது இல்லை தான் இப்போ அவங்க பெருசாக இதிலலாம் பெருசாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே எடுத்து போட்டு வந்துடுவாங்க தான் பட் ஸ்டில் நம்ம சர்டிஃபிகேட்ஸ் எதுவும் மிஸ் ஆகாமல் இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதனால் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அதுக்கப்புறமா நம்மளோட ஜுவல்ஸு சில்வர் ஆர்டி ஐட்டம்ஸு ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம பத்திரமா பேக் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட்லி பூஜா ஐட்டம்ஸ் அதாவது நம்ம சுவாமி படம்லாம் ஏதாவது வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா அது ஏதாவது தூக்கி எடுத்து வைக்கும் போது ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஹேண்ட் லக்கேஜில் நம்ம பேக் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளுக்கும் வந்து ரொம்ப டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இந்த அது பத்திரமா வருமா அந்த எந்த விதமான டென்ஷனும் இல்லாமல் நம்மளும் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் ஸோ எப்பயுமே இந்த எக்ஸ்பென்சிவ் ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஹேண்ட் லக்கேஜில் கேரி பண்ணுறது ரொம்ப பெஸ்ட்டு ஸோ அதே மாதிரி காட்டன் பாக்ஸில் நம்ம எடுத்துகிட்டு போகிறோம் அப்படின்னா அது எந்தெந்த பாக்ஸில் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத கொஞ்சம் லேபிள் பண்ணிட்டோம்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நமக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் டிப் வந்து பேக் கேபிள்ஸ் அண்ட் டேக் பிக்சர்ஸ் ஆஃப் டிவி கேபிள் அதாவது கேபிள் ஒயர்ஸ் நிறைய ஃபோன் சின்ன சின்ன ஃபோனு அப்புறம் இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ரவுட்டர்ஸு ரவுட்டர்ஸோட அந்த அதுக்கு கனெக்ஷன் பண்ணுற அந்த பவர் கேபிள் ஸோ அது எல்லாமே செட் செட்டாக செட் செட்டாக பவர் பேங்க் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஸோ இது எல்லாமே என்ன பண்ணலாம்னா ரொம்ப அப்படியே அங்கே அங்கே நம்ம வீட்டில் இருந்தோம்னா அது நார்மலாக அங்கே எங்கேயும் வச்சுருப்போம் பட் இந்த மாதிரி நம்ம கிளம்புற டைம் என்ன பண்ணலாம் ஒரே காட்டன் பாக்ஸ் உள்ள எல்லா கேபிள்ஸ் அப்புறம் டிவிக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸு ஸோ எல்லாத்தையுமே ச ஒரே இதில் வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி டிவியோட ரிமோட்டு ஏசி ரிமோட்டு எல்லாத்தையும் ஒரே பாக்ஸில் வச்சு கட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அதே மாதிரி காட்டன் பாக்ஸில் வந்து ரொம்ப எமர்ஜென்சி அதை டக்குன்னு எடுக்கணும்னா அதை வந்து லேபிள் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா பார்த்த உடனே நமக்கு தெரியும் இம்பார்ட்டன்ட்லி மேலே மட்டும் எழுதாமல் சைட்லேயும் எழுதிக்கோங்க ஸோ டிவி வந்து கனெக்ட் பண்ணியிருக்கிற அந்த ஒயர் பிக்சரை வந்து எடுத்துக்கோங்க புதுசாக ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வந்தாருன்னா அவருக்கு தெரியலன்னா கூட வந்து டக்குன்னு இதை பார்த்து நம்ம சொல்லிட்டோம்னா மாட்டிடுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம எலக்ட்ரிஷியன்ஸ் அதுக்கப்புறம் கார்பெண்டர்ஸ்லாம் கூப்பிட்டு நம்மளுக்கு ஏதாவது ரிமூவ் பண்ண சொல்கிறோம் அப்படின்னா வந்து அதோட ஸ்க்ரூ அப்புறமா இம்பார்ட்டன்ட்லி நம்ம கொலுப்படியோட ஸ்க்ரூ ஸோ இது எல்லாத்தையுமே வந்து செப்பரேட்டாக ஒரு பாக்ஸில் வச்சு அதை பத்திரமா கேரி பண்ணிக்கணும் அது மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவாக நிறைய பேட்ரிஸ் வச்சுக்கோங்க ஸோ டிவி ரிமோட்க்கு 
அதாவது அது என்னெல்லாம் அப்படின்னா பபுள் ரேப் அதுக்கப்புறமா அதாவது பேக்கிங்க்கு தேவையான பபுள் ரேப்ஸு அதுக்கப்புறமா மார்க்கர் காட்டன் பாக்ஸ் இதெல்லாமே கொஞ்சம் சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம இது எல்லாத்தையுமே ப்ரையராக கையில் வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் செலோ டேப்பு அப்புறம் சிசர்ஸு ஸோ ஓல்டு பெட்ஷீட்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட்லி ஏன்னா பெட்ஷீட் உள்ளேயே துணி எல்லாத்தையும் வச்சு மூட்டை மூட்டையாக கட்டி கூட டக் டக்குனு எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் லோக்கல் ஷிஃப்டிங்லாம் பண்ணுறவங்க ஸோ அந்த மாதிரி வந்து இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வந்து அதே மாதிரி பெட்ஷீட்ஸ்லேயே வந்து கொஞ்சம் வேல் நம்ம கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ் அதெல்லாம் கூட ரோல் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் லிஸ்ட் போட்டு தனியாக வச்சுக்கணும் கையில் ஹேண்டியாக ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் நமக்கு எப்பயுமே டக்குன்னு எடுத்தோடனே நமக்கு வந்து யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ பேக்கிங் ஸ்டப்ஸ் எல்லாமே வந்து கையில் ஹேண்டியாக இருந்ததுன்னா ஈஸியாக இருக்கும் நோட் பண்ணுறதுக்கு லேபிள் பண்ணுறதுக்குலாம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி வந்து நிறைய காட்டன் பாக்ஸஸ்லாம் நமக்கு இப்போ ஆன்லைன்லேயே கிடைக்கிது இல்லையா ஸோ அது எல்லாத்தையுமே வேஸ்ட் பண்ணாமல் நல்லா சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி பேக்கேஜ் டைமில் பேக்கிங் ஷிஃப்டிங் டைமில் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிபெண்ட்ன்றது பார்க்கலாம் அதாவது பேக் திங்ஸ் அக்கார்டிங் டு கேட்டகரிஸ் லேபிள் திங்ஸ் அது என்னென்னா இப்போ காட்டன் பாக்ஸ்குள்ளே வைக்கிறாங்க அப்படின்னா வந்து அந்த 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 பாக்ஸை வந்து டக்கு 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 டக்குனு லேபிள் பண்ணிடணும் ஸோ லேபிள் பண்ணிட்டோன்னா எந்த இது ஐட்டம் வந்து எந்த பாக்ஸ் எந்த ரூம்குள்ளே போகணும் அப்படிங்கிறது நமக்கு உடனே தெரிஞ்சிடும் ஸோ அது அதை விட ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட்லி கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ்க்குலாம் ஃப்ராஜில்னு நம்ம போட்டு வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வரவங்களும் ரொம்ப ஹேர் கேர்ஃபுல்லாக இது பண்ணுவாங்க இப்போ அது மாதிரி பெட்ரூமில் டூ அப்படின்னா செகண்டாக ஓப்பன் பண்ணால் போகிறோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒன் டூ த்ரீயும் போட்டு வச்சிட்டோன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே மாதிரி இப்போது இந்த மாதிரி கிளாஸ் ஐட்டம்ஸ்லாம் எப்படிலாம் பேக் பண்ணலான்ற சொல்லிவிட்டு ஒரு சின்ன இது காமிக்கிறோம் பாருங்கள் ஸோ இது என்னென்னா பேப்பர்ஸ் அதாவது பபுள் ரப் வச்சும் சுற்றலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வந்து நல்லா பேப்பர் நியூஸ் பேப்பர் வந்து நல்லா சுற்றிட்டு இது உள்ளே நல்லா அமைக்கிட்டோன்னா அதில் வந்து எம்டி கேப் இருக்காது ஸோ அதில் எந்த வேறு ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் பட்டால் கூட நம்மளுக்கு வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் விடுறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை ஸோ இந்த மாதிரி பேப்பரை வச்சு கம்ப்ளீட்டாக சுற்றி அதாவது ஒரு நாலஞ்சு ஷீட் பேப்பர் வச்சுக்கிட்டோம் ஒன்று ரெண்டு வச்சோன்னா அதுவும் பட்டு கிழிஞ்சி ஏதாவது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நல்லா பேப்பர் வச்சு ரோல் பண்ணி ஒரு செலோட்டை போட்டோம் அப்படின்னா வந்து அது டேமேஜ் ஆகாமல் நீட்டாக நமக்கு வந்து கிடச்சிடும் டெலிவரி ஆகும்போது ஸோ இது ஒரு டைப் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படிங்கிறது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு பறைய காட்டன் துணி இருக்கும் இல்லையா ஸோ இந்த இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி செலோட்டை போட்டோம் அப்படின்னா வந்து பேக் பண்ணும்போது நமக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு காட்டன் கிளாத் அதாவது நம்ம பழைய காட்டன் சாரீ துப்பட்டா ஏதாவது இருக்கும் இல்லையா ஸோ அதுலேயும் அந்த காட்டன் கிளாத்தையும் இந்த மாதிரி உள்ளே நல்லா ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கொழு பொம்மெல்லாம் அப்படி தான் வைப்போம் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து இந்த ஐட்டம் கிளாஸ் ஐட்டம்ஸு பிளேட்ஸு எதுவுமே டேமேஜ் ஆகாது ஸோ இது ஒரு முக்கியமான டிப்பு ஸோ இது மாதிரி பழைய இதெல்லாம் இல்லை ஐட்டம்ஸ்லாம் இல்லை அப்படிங்கிறவங்களுக்கு வந்து இன்னொரு இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு இது வந்து நம்மளோட பில்லோ கவர்ஸ்லாம் இருக்கும்ல கண்டிப்பாக வந்து நிறைய பெட் ஸ்பிரிட்ஸ் வச்சுருப்போம் அதுக்கு நிறைய பில்லோ கவர்ஸ் வரும் ஸோ அதோட பில்லோ கவர்ஸ் இல்லை பழைய பில்லோ கவர்ஸாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஸோ அது எல்லாமே இந்த மாதிரி சுற்றி இப்போ பிளேட் எல்லாமே வந்து இந்த மாதிரி சுற்றி 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 இது உள்ளே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் நமக்கு வந்து ஐட்டம்ஸ் வரும்போது எந்த விதமான டேமேஜும் இல்லாமல் நீட்டாக பக்காவாக பிளான் பேக் பண்ணி வந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ நம்மளோட கிளாஸ் ஐட்டம்ஸும் ரொம்ப சேஃபாக இருக்கும் இந்த மாதிரி ரெண்டு லேயரில் சுற்றி வச்சிட்டோம்னா கண்டிப்பாக டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஸோ அதே மாதிரி காட்டன் பாக்ஸில் வைக்கும் போது இங்கே கொஞ்சம் கேப்ஸ் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கேப்ஸில் என்ன பண்ணிடலாம்னா நல்லா பேப்பர்ஸை வந்து ரோல் பண்ணி பேப்பர்ஸோ இல்லை துணியோ ரோல் பண்ணி அந்த கேப்பை வந்து ஃபில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக ஒன்றோட ஒன்று வரசாமல் நமக்கு டேமேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிப் பார்த்தீங்கன்னா புது வீட்டுக்கு போகிறோன்னா அங்கே போய் பார்த்துட்டு ஒரு தடவை தேவையான அளவு மேட்ஸ் எல்லாம் நம்ம எடுத்துகிட்டு போய் முதலே போட்டு வந்துட்டோம் க்ளீன் பண்ணி ஒரு தடவை டாய்லெட்ஸு ஒரு ஒரு கிச்சன் சிங்க்கு ஸோ ஒரு வாஷ் மிஷின் மட்டும் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு மேட்டு போட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நிறைய காட்டன் பழைய துணி இருந்ததுன்ன
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் வாட்டர் ப்யூரிஃபையரை ஃபஸ்ட்டு ஃபிக்ஸ் பண்ணிடும் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடணுங்க லோக்கல் ஷிஃப்டிங்காக இருந்தால் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி அவங்க ப்யூரிட் ப்யூரிட்லேருந்து நம்ம அந்த வாட்டர் ப்யூரிஃபை நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ அவங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணாங்கன்னா போனீங்கன்னா ஒரே நாளில் வந்து ஷிஃப்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடுறாங்க அப்படி இல்லையா நிறைய வாட்டர் பாட்டில்லாம் நிறைய தண்ணி ஃபில் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஆனால் நம்ம ரொம்ப வேலை செஞ்சு டீஹைட்ரேட் ஆகிடுவோம் ஸோ இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது ஸோ அதுக்கப்புறமா மார்க் நாட் அர்ஜென்ட் பாக்ஸ் அப்படின்னா வந்து எல்லா பாக்ஸ்லேயுமே வந்து நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிறது எது அப்படிங்கிறத மார்க் பண்ணி வைக்கணும் தேவையில்லை அப்படிங்கிறத வந்து டக்குன்னு மார்க் பண்ணிட்டோம்னா அதை ஓப்பன் பண்ண மாட்டோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரிப்பு டிப் வந்து கிட்ஸோடு ட்ராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு இது ஸோ இப்போ கிட்ஸ் வச்சுருக்கவங்க என்ன பண்ணிடலான்னா இந்த மாதிரி ஒரு இண்டக்ஷன் அதுக்கப்புறமா அது வே அது மேலே வைக்கிறதுக்கு ஒரு பாத்திரம் ஒரு பேசின் மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் ஏன்னா அதை ஃபீட் பண்ணுறதுக்கு அப்புறமா ஒரு டவரா டம்ளர் ஏதாவது பால் இல் வாங்கி ஆற்றி கொடுக்குறதுக்கு அதே மாதிரி குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிட்ற மாதிரி பிஸ்கெட்ஸு அதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஸ்நாக்ஸ் ஏதாவது ப்ரெட்டு இம்பார்ட்டன்ட்லி அதுக்கப்புறமா வந்து பனானா இதெல்லாம் வந்து டக்குன்னு எனர்ஜி கொடுக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ்லாம் ஒரு பேக்கில் கேரி பண்ணி நம்ம ஹேண்ட் லக்கேஜோடையே நம்ம கையிலே வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கிட்ஸுக்கு பசிக்கும் போதும் நம்ம எடுத்து கொடுக்கலாம் நம்மளுக்குமே பசி எடுத்து எங்கேயுமே நிறுத்த முடியலனா இந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் ஹேண்டியாக இருந்ததுன்னா நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஸோ வீடு ஷிஃப்ட் பண்ணி போன உடனேயே நான் மாதிரி சமைக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லேயும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்து வாங்கி வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா வந்து டக்குன்னு எடுத்து சாப்பிட்டு கொடுக்குறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப நெக்ஸ்ட்டு இம்பார்ட்டண்ட் டிப் என்னென்னா நம்ம காலி பண்ணிவிட்டு வரும்போது அந்த வீடை கண்டிப்பாக ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துருவாங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம ஏதாவது டேமேஜ் பண்ணியிருக்கோமா இல்லையா இல்லை அதுக்கப்புறம் ஏதாவது டேமேஜ் ஆயிருக்கா அப்படிங்கிறது நம்மளோட ஹவுஸ் அதாவது ஹவுஸ் ஓனர்ஸ் கிட்டே நம்ம சொல்ல முடியும் ஸோ அதுக்காக கண்டிப்பாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம ஏதாவது ஐட்டம்ஸ் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் கூட அந்த ஃபோட்டோஸ் பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிப் வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங் பண்ணுறதை வந்து கொஞ்சம் நாளைக்கு ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு அவாய்ட் பண்ணிடலாம் அதே மாதிரி நம்மளோட புது வீட்டு அட்ரெஸையும் டக்குன்னு மாற்றிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஆன்லைன் ஷாப்பிங்லாம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு அந்த ஆன்லைன் ஷாப்பிங் நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஷிப்பிங் அட்ரெஸ் பிரச்சனை இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ எங்கே டெலிவர் பண்ணணும் நம்மளும் திருப்பி அந்த டெலிவர் பண்ண ஐட்டம்ஸ் போய் வாங்கிட்டு வரணும் ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்லாம் வராமல் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிப் வந்து நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கிராசரிஸையும் வெஜ்ஜீஸையும் ஃபஸ்ட்டு முடிச்சுடும் எக்ஸ்ட்ராவாக எந்த விதமான கிராசரிஸுமே வெஜ்ஜீஸுமே நம்ம அந்த டைமில் வந்து வாங்கவே வேண்டாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டேஸ்க்கு வந்து அரௌண்ட் இருக்கிறத வச்சே கொஞ்சம் மேனேஜ் பண்ணி முடிச்சுட்டு ஃப்ரிட்ஜ் எல்லாமே எடுத்து நீட்டாக க்ளீன் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வந்து ஃபுட் வேஸ்டேஜ் ஆகாமல் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது வந்து ஃப்ரிட்ஜும் டக்குன்னு எடுத்துகிட்டு போகிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோன்னா இறக்கினோடனே அங்கே போனோடனே ஃப்ரிட்ஜ் ஆன் பண்ண முடியாது ஸோ ஒரு டூ த்ரீ டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் ரெஸ்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா தான் ஆன் பண்ணணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் டிப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ரிப்பேர் ஃபுட் ஏர்லி வித் சம் ஒன்ஸ் ஹெல்ப்ஸ் அப்படின்னா வந்து என்னதுன்னா இந்த மாதிரி நம்ம ஃப்ரூட் சாலட்ஸோ இல்லை இட்லி சட்னி அந்த மாதிரி ஏதாவது ரெடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போக முடியும்னா கையில் எடுத்துகிட்டு போய்க்கலாம் ஸோ அங்கே போனோடனே நம்ம சமைக்கணும் அப்படிங்கிறது இல்லை அப்படி இல்லையா பக்கத்தில் யாராவது ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம் எங்களுக்கு இந்த ஹவுஸ் ஷிஃப்டிங் அப்போ எங்கள் சித்தி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தாங்க த்ரீ டேஸ் சாலிட் த்ரீ டேஸ் வந்து எங்களுக்கு ஃபுட் செஞ்சு கொடுத்தாங்க அது வந்து பெரிய விஷயம் ஸோ அவங்களுக்கு கால் வழி பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இன்ஸ்பைட் ஆஃப் தட் அவங்க செஞ்சு கொடுத்தது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹாப்பி ஸோ லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனல் டிப் வந்து ட்ரை டு அன்பாக்ஸ் ஆஸ் சுன் ஆஸ் பாசிபிள் அதாவது எல்லா பாக்ஸையுமே சீக்கிரம் பிரிச்சிட்டோம் அப்படின்னா வந்து கடகடன்னு வேலை முடிஞ்சிடும் ஸோ இவ்வளோதாங்க நம்ம ஹவுஸ் ஷிஃப்டிங் தேவையான டிப்ஸு ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாேருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ் ஷேர் பண்ணுங்கள் இவ்வளோ நேரம் அந்த வீடியோ பொறுமையாக பார்த்ததுக்கு தேங்க்யூ அதுக்கப்புறமா வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோவோட கண்டிப்பாக உங்களுக்கு உங்களை நெக்ஸ்ட் டைம் சந்திக்கிறோம் பா